तो बच्चे को वो प्रोटेक्शन वो कम्युनिकेशन वो क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली देती थी वो अब मुयसर नहीं है तो वो नहीं है तो बच्चे कोई तो अगर आप बात नहीं करेंगे बच्चे से तो कोई तो बात करेगा और वो कोई बात करने वाला यूजली फिर कोई क्लासमेट भी हो सकता है और स्कूल का एनवायरनमेंट भी हो सकता है लेकिन पहली जो वजह है वो पेरेंट्स या उसके घर का माहौल है एक बच्चा जो घर से कुछ नहीं है घर के माहौल से वो मुतासर हुआ हुआ है या कोई एब्यूज है तो वो जब बाहर जाएगा तो इन्वायरमेंट में जो भी कोई ऐसी चीज़ उसे नज़र आएगी जो टर्मोइल में वो ऑलरेडी है और और उसको टर्मोइल में लेके जा सकती है वो फिर ड्रग्स और सिगरेट स्मोकिंग या और नेगेटिव बिहेवियर्स जो है जिसमें एडिक्शन नॉन केमिकल एडिक्शन भी आ जाती है जैसे इंटरनेट की एडिक्शन जैसे पोनोग्राफी की एडिक्शन नासिर मैं हूँ आपका मेजबान सैयद हमजा आस और आप देख सकते हैं सलाद और पीछे नाउली जैसे कि आपको इन है कि आजकल तो जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है वो उस पर जो अक्सरियत है वो मनशियात भी आती हो चुकी है फिर जो आजकल के नौजवान का सबसे बड़ा मसला है वो है डिप्रेशन डिप्रेशन में जाने की वजह साथ क्या क्या है डिप्रेशन में किस किस्म की जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ता है फिर आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं और आपको जो मनशियात है उस पर अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है उसको मनशियात की जो लानत है उससे कैसे निकाला जा सकता है इस साथ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब चलते हैं आपने मेहमान की तरफ और बातचीत का आगाज सर सर मैं बात का आगाज सर मैं बात का आगाज यहाँ से करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि आज कल का जो नौजवान है बल्कि नौजवान लफज ना यूज़ किया जाए क्योंकि जब मैंने ये देखा है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में नशे का आस सकता है तो वो एक बच्चा होता है नौ उम्र बच्चा पंद्रह से सोलह साल उसकी उम्र होती है क्या वही बात होती है इस उम्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं नशे की तरफ जाने के लिए जी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं लेकिन आमतौर पे एडलेसेंस और अर्ली यंग एज ऐसी होती है कि जिसके अंदर जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं हॉर्मोनल चेंजेस बहुत आ रही होती हैं और बच्चा एक बच्चे की उम्र से एडोलेसेंस में आता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे कि आज़ादी या क्यूरसिटी इस तरह की चीज़ें नफसियाती तौर पे उसके अंदर रूनुमा होती हैं तो ड्रग्स बीइंग वन ऑफ दोज थिंग्स के जिसके बारे में आ, बच्चे को कुछ पता होता भी है और कुछ नहीं भी पता होता लेकिन जब वो एडोलेसेंस एज में आता है और अगर मनशात या ड्रग्स उसके अराउंड हो तो एक चीज़ तो होती है क्यूरसिटी कि अच्छा ये है क्या इससे क्या होता है आ, ये मेन एक रीज़न है नंबर टू ये होता है कि इस एज में हम सेल्फ कॉन्शियस बच्चे बहुत होते हैं तो सेल्फ कॉन्शियस होने के नाते वो अपने आप को बेहतर दिखने के लिए या दिखाने के लिए भी बाज का सिगरेट स्मोकिंग या साथ में फिर ड्रग्स भी करना शुरू हो जाते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो आ, ऐसे भी होते हैं कि जो कि एक सर्टन सोशो इकनॉमिक क्लास से ज़रा कम होते हैं तो वो उनके अंदर फिट इन होने के लिए भी ये यूज़ करते हैं या कोई एक ग्रुप है या कोई आ, इस तरह की पार्टी ग्रुप है जिसके अंदर फिट इन होने के लिए यानी वो चाहते तो नहीं है कि वो ड्रग्स करें लेकिन उस तरह की पार्टीज़ या उस तरह के कल्चर में अपने आप को फिट इन करने के लिए भी वो ड्रग्स बास का स्टार्ट कर देते हैं किसी हद तक जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और लेकिन ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आम तौर पे देखा ही गया रिसर्च ने ये बताया है कि अदर देन दीज नॉर्मल वेरिएशन जो मैंने बात की तो रिसर्च ने ये बताया है कि सेवेंटी ऑफ द पीपल who go into drugs have a prior or underlying some kind of health uh, mental health issues yani ke bachpan se hi unko mental health issues hote hain jo ke jo hi wo adolescent stage mein jate hain aur drugs unke around hoti hain 
تو اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے پارٹی کرنے کے لیے ویل بینگ کے لیے وہ ڈرگس پہ ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انڈر لائن کاز جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ انڈر لائن کاز جو کہ کوئی چائلڈ ہڈ ڈیولپمنٹ ڈس آڈر بھی ہو سکتا ہے جیسے آٹیزم وغیرہ یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اے ڈی ایچ ڈی یا اے ڈی ڈی بھی ہو سکتا ہے یا چائلڈ ہڈ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے یا گھر کا ایک ڈس فنکشنل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فیملیز جس میں ڈس فنکشن ہوتا ہے خاص طور پہ ڈیوٹس وغیرہ اور چائلڈ کسٹڈی کے ایشوز وائلنس ڈومیسٹک وائلنس پیرنٹس میں سے اگر کوئی ڈرگس کرتا ہے اور گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یا چائلڈ ابیوز خاص طور پہ جو ہے اگر ہوتا ہے وہ فزیکل ابیوز بھی ہے اور سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہے اور سیکسول ابیوز بھی ہے جس کی پین اینڈ سفرنگ کو وہ میڈیکیٹ کرنے کے لیے جب وہ بڑے ہوتے بڑی ایج میں آتا ہے ینگ ایج میں آتا ہے تو وہ کسی سے ایکسپریس تو کر نہیں سکتا تو اس کو میڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ ڈرگس کی طرف چلا جاتا ہے سو اس میں گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے سر ابھی آپ نے پہلے سے اٹھایا کہ جو ہوتے ہیں وہ ٹرک میں صرف اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے آپ کو اسٹائلش دکھانے کے لیے جی میں یا کچھ اور دکھانے کے لیے جی کیا وجہ ہے کہ آج کل کا جو بچہ ہے وہ ایسا کیوں سوچتا ہے نفسیاتی طور پہ مطلب اس کی میں ریزن پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ آپ کی اسٹائلش نظر آئیں گے آپ ماڈرن نظر آئیں گے اگر آپ نہیں یہ ان ایکٹیویٹیز میں ہیں تو پھر آپ کو مطلب ایک پیڑو کا آ جائے گا یا آپ کو ایک پرانی سوچ کا مالک کا آ جائے گا ایسی اس کے پیچھے ریزنگ کیا ہے اس کے پیچھے جیسے کہ آپ نے خود ہی بات کی کہ وہ فٹ ان ہونے کے لیے ان ٹو اے سرٹن ٹائپ آف کلچر جو ہے کہ میں تو آپ ہی کے جیسا ہوں تو وہ بالکل جلدی سے بغیر کسی کی کہے بغیر کسی کے انوائٹ کیے خود ہی اس میں فٹ ان ہونے کے لیے وہ خود سے ہی اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو جاتا ہے جو ڈرگس سے ملتی جلتی ہوتی ہے مثلا پارٹنگ میوزک دس اینڈ دیٹ آؤٹنگ کرنا وارا گندی کرنا تو اس میں چونکہ ڈرگس بھی پارٹ آف دا پرابلم ہوتی ہیں تو وہ ڈرگس میں بھی یہ جو ہے یہ یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح سے اب تو خیر کافی کم ہے میڈیا کے اوپر لیکن جس طرح سے سگریٹ اسموکنگ کو خاص طور پہ ٹی وی پہ گلیمرائز کیا جاتا تھا تو وہ بھی ایک بہت فیکٹر ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں جو ہے جی ابھی بھی پرنٹ میڈیا میں تو ابھی بھی جو اس کے ایڈز آتے ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ گلیمرائز کرتے ہیں یا بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسے کہ مسکلینٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اگر وہ سگریٹ پیئیں گے تو دے فیل مور میسکلائن یا مینلی اور آج کل کی ینگ جنریشن میں فیمیلز بھی اپنے آپ کو امپاورڈ یا فیمنسٹ ہونے کے ناطے وہ بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اف وائز کین اسموک تو وائی ناٹ گرلس تو یہ ایک اس طرح کا بھی امبیلنس جو ہے گرلس کے اندر اب آ گیا ہے کہ وہ بھی جسٹ ٹو لک ایٹ لائک بوائز جو بوائز کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ینگ جنریشن میں اب فیمیلس میں بھی بہت زیادہ سگریٹ اسموکنگ اور ڈرگس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں سر یہ جو ایک وجہ ہے ڈرگس میں پڑھنے کی تجسس یونیورسٹی جی اس کو جانا پھر یہ چیز ہے کہ میں ٹرائی کر کے دیکھوں جی سگریٹ کا جو پیک پیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جو سگریٹ نوشی ہے تمباکو نوشی ہے یہ صحت کے لیے مدد ہے جی ٹھیک ہے پھر جو آپ نے بھائی آپ نے سارے کیسز بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے یا ان کی لائف کس طرح کی ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ساتھ میں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی کریوسٹی ایسی کیا ہے جو آپ کو جاننا ہے کہ یہ چیز میں ٹرائی کر کے دیکھوں دیکھیں اس کے پیچھے کریسٹی تو ایک نارمل ہیومن بہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کے اندر ٹینڈینسی سگریٹ یا ڈرگس کی طرف جانے کی زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے یعنی ان کے اراؤنڈ سارے سگریٹ پی رہے ہیں ماحول بھی سگریٹ پینے والا ہے نشے والا ہے لیکن وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کو جو ہے تو اپرینٹلی تو یہ لگتا ہے کہ یہ بندے میں بہت کریسٹی ہے اس میں کریسٹی نہیں ہے لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے اس کریسٹی کے پیچھے بعض کا جو ہے نارمل بہیویئر نہیں ایپ نارمل بہیویئر جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کا ماحول اور گھر کا ماحول اگر خاص طور پہ ایموشنلی اسٹریس فل ہے یعنی ڈیوس ہے سپریشن ہے 
मियाँ बीवी में या पेरेंट्स में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है अनहेल्दी इन्वायरमेंट है बच्चे की प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है यानी उसके इर्द गिर्द लोग जो है प्रोटेक्टिव नहीं है वो पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते कि जिससे वो महफूज महसूस करें तो जो ही वो बड़े होते हैं तो फिर वो अपनी यानी जो भी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं वो जल्दी उस तरफ जो है वो चले जाते हैं तो वो मतलब क्रेसिटी तो सब में होती है लेकिन वो लोग जो आउट ऑफ क्रेसिटी भी जाने की तरफ लगते हैं उनके पीछे एक्चुअली इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई साइकोलॉजिकल या इवन साइकेट्रिक इलनेसिस भी हो सकती हैं जैसे मैंने बताया कि सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल हु गो इन टू ड्रग्स हैव ए प्रायर अंडर लाइंग स्वीयर मेंटल इलनेस जो है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है हमारी जो मेजोरिटी यूथ है वो अपनी टीन एज से ही मनशियात की आसी रोशनी होती है इसलिए आप क्या समझते हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फेलियर कहाँ पे है स्कूल का किरदार का पे इस पे स्कूल का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए देखें इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स अगर बच्चे को टाइम नहीं देते और बच्चे के साथ कम्यूनिकेट नहीं करते बच्चा सेफ महसूस नहीं करता बच्चा पेरेंट्स के साथ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ या जो कुछ भी वो फील कर रहा होता है जो जब वो छोटा होता है मसल प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में एडोलेसन से पहले तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का इन्फ्लुंस होता है या एक्सटेंडेड फैमिली का होता है आजकल बहुत वर्किंग अगर पेरेंट्स हैं और एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अब बहुत ज़्यादा डिसइंटग्रेट होता जा रहा है तो बच्चे को वो प्रोटेक्शन वो कम्युनिकेशन वो क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली देती थी वो अब मुयसर नहीं है तो वो नहीं है तो बच्चे कोई तो अगर आप बातें करेंगे बच्चे से तो कोई तो बात करेगा और वो कोई बात करने वाला यूजली फिर कोई क्लासमेट भी हो सकता है और स्कूल का इन्वायरमेंट भी हो सकता है लेकिन पहली जो वजह है वो पेरेंट्स या उसके घर का माहौल है स्कूल में तो ऑबियसली एजुकेट किया जाता है लेकिन उनकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा घर से पुरसकून आएगा फोकस होगा सेटिस्फाइड होगा प्रोटेक्टेड फील करेगा तो वो आ, कोई स्कूल में अगर इस तरह की चीज़ें नज़र भी आती हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन एक बच्चा जो घर से कुछ नहीं है घर के माहौल से वो मुतासर हुआ हुआ है या कोई एब्यूज़ है तो वो जब बाहर जाएगा तो इन्वायरमेंट में जो भी कोई ऐसी चीज़ उसे नज़र आएगी जो टर्मोइल में वो ऑलरेडी है और और उसको टर्मोइल में लेके जा सकती है वो फिर ड्रग्स और सिगरेट स्मोकिंग या और नेगेटिव बिहेवियर्स जो है जिसमें एडिक्शन नॉन केमिकल एडिक्शन भी आ जाती है जैसे इंटरनेट की एडिक्शन जैसे पोनोग्राफी की एडिक्शन जैसे पार्टिंग की एडिक्शन जो है इवन नॉन केमिकल में सेक्स एडिक्शन भी आ जाती है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें मेन रोल पेरेंट्स का है और जब वहाँ पे कमी होती है तो फिर आगे वो कमी मल्टीप्लाई होती जाती है लेकिन अगर वहाँ कमी नहीं है वहाँ अगर सॉलिड फैमिली उसके पीछे है तो फिर इधर उधर की चीज़ें जो है वो अफेक्ट नहीं इतना कर चले सर ये तो हो गया पेरेंट्स की तरफ से अगर इग्नोरस है जी वो भी एक सब बनती है बच्चे में मनशियात की तरफ जाने का तो अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं हमने ये डिशेज देखे हैं मेजोरिटी या रीड क्लास में होता है कि अपने वो बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं उसको पूरा टाइम भी दे रहे हैं और फिर उसके अलावा प्रॉफिट मनी हद से ज़्यादा उसको दे रहे हैं मतलब उसको फाइनेंशली कोई जो है मुश्किल वो फेस नहीं कर पाए तो यहाँ भी तो वो मनशियात की तरफ से जाता है क्योंकि जब उसको एक मुकम्मल आज़ादी दे दी जाती है तो वो अपना जो रास्ता है वो एक अपने जो ब्रादर इच्छन है उसकी तरफ वो ले जाता है तो यहाँ पे फिर आगे जो किरदार आता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है तो अब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या किरदार मैं फिर भी पहले पेरेंट्स की तरफ ही जाऊँगा कि बाज़ का पेरेंट्स जो है तोज्जो नहीं देते बाज़ का तो वो टाइम नहीं देते लेकिन बच्चों पर पैसे निछावर करते हैं या उनकी जो वॉन्ट्स होती हैं या उनको एक्स्ट्रा पैम्परिंग करना भिजा लाड प्यार जो है जब मौका है जब टाइम चाहिए उस वक्त वो देते नहीं हैं और जब कोई उन्हें टाइम मिलता है तो वो फिर भेजा लाड प्यार में या उनको शॉपिंग में या इस तरह की चीज़ों से नवाजते हैं तो स्कूल के माहौल में जो बेसिक फ़र्क है वो हमारी ड्यूल जो पॉलिसी है कि 
एक तरफ सरकारी स्कूल्स हैं जिनका माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है और एक तरफ जो है प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनका जिसमें मोस्टली एफ्लुएंट क्लास होती है लेकिन इसमें आ, अगर मोस्टली एफ्लुएंट क्लास है तो कोई थर्टी परसेंट जो है वो लोअर मिडिल क्लास से भी लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से वो आ, जो है अरेंज कर रहे होते हैं उनके सारे ख़र्चे वगैरह जो है तो वो बच्चे भी जब इस इन्वायरमेंट में आते हैं तो जो एफ्लुएंट क्लास से हैं वो बच्चे बाज का इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते लेकिन लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने आप को ज़्यादा अमीर दिखाने के लिए वही वली फिट इन वाली बात तो है तो वो नशे की तरफ जो है वो चले जाते हैं सो स्कूल इन्वायरमेंट डज इफेक्ट लेकिन पहली जो इफेक्ट चीज़ करती है वो घर का माहौल और पेरेंट्स सुपरविजन जो है तो हम हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में जो मनशियात है कितने परसेंट क्यूरेबल है कि अगर इंसान इस फुल इसमें किड़ चुका है तो आपको कितना चांसेस है कि आप उसको अपनी जो नॉर्मल लाइफ में उसमें वापस ला सकें देखिए अगर वो स्टेज आ गई है कि जिसमें वो खुद से क्विट नहीं कर सकता तो उसके लिए अगर प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प जिसमें कुछ इनडोर ट्रीटमेंट होता है रीहेब में और फिर फॉलोअप तो उसमें अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर हो और वो क्वालिटी प्रोग्राम दे और फैमिली उस पर कार्बन भी रहे यानी फैमिली उसको प्रॉपरली लेके उसकी लाइफ में चले तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट जो है वो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं लेकिन अगर इट ऑल आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल केयर है उसका तो लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हेल्प के बगैर भी छोड़ देते हैं बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं या किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो के तो वो छोड़ भी सकते हैं तो उनके केस में उनको प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं भी होती पाकिस्तान तो, में जो आप देख रहे हैं इसका तरीकाकार मौजूद है मेडिकेशन उससे आप मुतमिन हैं पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसका ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है वो बड़ा बेसिक डीटॉक्स प्रोग्राम है तो सिर्फ डीटॉक्स करना जो है वो आ, मसले का इलाज नहीं है वो तो ये है कि नशा छोड़ने की जो शुरू की तकलीफ़ें हैं उनको सिम्टोमेटिक इलाज उनको कर दिया जाए और फिर उनको घर भेज दिया जाए तो ये काफ़ी नहीं है ये तो वो घर पर भी कर सकते हैं यानी कि अगर वो अपने आप को दस दिन के लिए बंद कर लें घर में और बाहर ना जाएं तो दस दिन में वो लोग मोस्टली कहते हैं जी डीटॉक्स हो गया और अब ड्रग्स छुट गई हैं लेकिन जितनी आसानी से वो ड्रग छुटी हैं यानी दस दिन में उतनी ही जल्दी वो रिलैप्स भी होने का चांस होता है तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में साइकेट्रिक वार्ड्स में कुछ बेड्स होते हैं जो कि एडिक्शन के पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं या दाखिल करते हैं लेकिन एज सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पर से नहीं होता सो so, मैं इसमें सेटिसफेक्शन क्या मतलब आई वुड से कि ये इन एडिकुएट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो कि जनरल साइकेट्रिक पेशेंट्स को तो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं लेकिन एडिक्शन के पेशेंट्स में कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती सर डिप्रेशन आज कल के नौजवानों में क्या वजह बात बन रही है डिप्रेशन में जाए कि नशे के अलावा देखें ये डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं ये मूड डिसऑर्डर्स बेसिकली कहलाते हैं और ये वैसे भी दुनिया में वन ऑफ द थ्री मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स है डिप्रेशन डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में चार तरह के डिप्रेशन या डिप्रेशन रिलेटेड सकेट्रिक इलनेसेज आती हैं जिनमें से एक जो है वो मेजर डिप्रेशन है और एक है बाइपोलर डिप्रेशन जो है तो अमेरिका में तकरीबन 10 टू 15 परसेंट ऑफ यू एस पापोलेशन सफ़र्स फ्राम मेजर डिप्रेशन एट एनी गिवन टाइम इन यू एस और पाकिस्तान में भी जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स कराची एरिया में एस्टिमेट किए गए और फिर बिग सिटी सेंटर्स में किए गए वो भी कोई 10 परसेंट ऑफ पाकिस्तानी पापोलेशन सफ़र्स फ्राम डिप्रेशन अब इसकी कॉजेज तो बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कॉजेज तो बेसिकली चार पांच हैं जैसे कि लॉस ऑफ ए लव वन लॉस ऑफ ए जॉब लॉस ऑफ ए बिजनेस लॉस ऑफ ए फैमिली यानी डिवोर्स वगैरह या कोई और मेजर कैटेस्ट्रोफी जैसे घर में फैम किसी फैमिली मेंबर को कोई सीरियस 
इलनेस जैसे कैंसर हो जाए तो ये चांसेस होते हैं कि ये लोग मेजर डिप्रेशन में जा सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो बहुत ही हाई रेट ऑफ डिप्रेशन है यानी पाकिस्तान में एवरेज 45 फाइव परसेंट ऑफ द पीपल स्पेशली इन द यंग एज सफ़र फ्राम डिप्रेशन 45 परसेंट ऑफ द पेशेंट सफ़र फ्राम मेजर डिप्रेशन और इनमें यूथ की एक्सरियत है और डिप्रेशन बीइंग द मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर या साइकेट्रिक इलनेस इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ सुइसाइडल डेथ्स इन पाकिस्तान तो 45 परसेंट यानी जो है कोई 25 से लेके 60 परसेंट तक जिसकी एवरेज कोई 45 परसेंट बनती है पाकिस्तान में वो सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन ख़ास तौर पर यंग एज में स्पेशली लास्ट दस से पंद्रह साल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा और उसमें जो अदर दैन द कॉजेज आई मैंशन जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं वो सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स ही मोस्टली हमारी लाइफ में हमें बेशुमार मसाइल का शिकार बना देते हैं तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी लैक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आज डिप्रेशन uh, को और स्ट्रेस इन जनरल जो है ओवरऑल स्ट्रेस खास तौर पे अगर सोशो इकनॉमिक स्ट्रेस के साथ अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस भी आ गया है कोई मेजर लाइफ uh, में कोई ऐसी ट्रेजिक इवेंट आ गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई आदमी डिप्रेशन में जा सकता है सर ये जो फोर्टी फाइव परसेंट है इसमें ऑन एवरेज कितने केसेस है जो सुसाइड की तरफ देखिए सुइसाइड में पाकिस्तान में कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा uh, वाइटल स्टेटिस्टिक स्पेशली मेंटल हेल्थ में या स्पेशली सुइसाइड के केस में मेंटेन नहीं किए जाते तो हम कोई रफ एस्टीमेट लगा सक रफली एस्टिमेटेड ये है कि टेन परसेंट ऑफ द मेजर डिप्रेशन जो है वो कॉज ऑफ सुइसाइड भी हो सकते हैं और फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद एक डिप्रेशन होता है जिसे पोस्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी कि वो आ, प्रेगनेंसी के बाद कुछ अरसे कुछ औरतों में बहुत शदी डिप्रेशन हो जाता है चूँकि हमारी सोसाइटी में वो रिकगनाइज नहीं किया जाता और वो कोई घरेलू मसले ही समझ के किया जाता है तो फीमेल्स में पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली खातन का भी काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि वो सुइसाइड की तरफ जा सकती हैं कोई डिप्रेस पर्सन है उसके माँ बाप या बहन भाई या दोस्त क्या किरदार अदा कर सकते हो तो डिप्रेशन से निकाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें फैमिली और सोसाइटी या उसकी जो कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं आजकल के दौर में जो डिप्रेशन की एक वजह मैंने शायद मेंशन नहीं की वो लोनलीनेस भी है जैसे जैसे ये हमारी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल एडवांस में जाती जा रही है वैसे वैसे वहाँ पर लोनलीनेस आती जा रही है अब इसमें आप हैरान होंगे कि लेटेस्ट रिसर्च जो बता रही है कि हमारा सेल फोन यूज़ और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ यानी एवरेज स्क्रीन टाइप जो है वो एवरेज स्क्रीन टाइम इज़ सेवन एंड ए हाफ आवर्स और स्क्रीन टाइम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड एंगजाइटी डिसऑर्डर्स जो है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ अब लोनलीनेस जो है वो बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ हमारी बनती जा रही हैं तो ये इन इट भी नॉन केमिकल एडिक्शन है और इस वजह से अगर डिप्रेशन ज़्यादा की तरफ जाता है यानी कि वो फिज़िकल स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेता आउटिंग नहीं करता सोशलाइज नहीं करता सोशल नेटवर्क नहीं बनाता वो सिर्फ जो नेटवर्क बना बनाया एक गैजेट के अंदर है उसी को यूज़ करता है तो उसके उसमें तो फिर जाहिर है उसका जो इंटरेक्शन है वो तो टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है इंसानों से तो वो लोग जो उसके पास मौजूद भी हैं लेकिन इस दौर में वो उनको यूटिलाइज नहीं करता वो उनके साथ और सारे के सारे लोग इसी तरह हैं आप किसी भी महफिल में देख लें चार बंदे बैठे होंगे तो चारों अपने सेल फोन पर ले कर वो साथ कहाँ जी क्या हो रहा है इस तरह से चल रहा होता है तो इसमें सोसाइटी का बहुत अच्छा रोल हो सकता है फैमिली का बहुत अच्छा रोल हो सकता है 
फ्रेंड्स का क्लासमेट्स का कोलीग्स का बहुत सपोर्टिव रोल हो सकता है लेकिन उन्हें पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए और रेकग्नाइज करना चाहिए कि दैट व्हाट इज इट दैट इज लैकिंग कि जिसकी वजह से ये मर्ज बढ़ता जा रहा है बजाय इसके कि एक्चुअली तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ रहे हैं तो हमारा मीन्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए लेकिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चूँकि मैकेनिकल हैं तो इसलिए हमारा सोशल इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन वो कम होता जा रहा है या अगर है भी तो वो रेस्टोरेंट की हद तक है कॉफ़ी शॉप की हद तक है वो भी कॉफ़ी शॉप पे भी जाएं तो मोस्टली आप देखेंगे कि दो लोग बैठे हुए हैं कोई अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ है कोई अपने सेल पे बैठा हुआ है ये सोशल इंटरेक्शन जो होता था अपना दुख सुख जो है वो पूछना कोई चीज़ जेन में है कोई मशवरा करना है वो सारी चीज़ें आप लैक कर गई हैं जिसकी वजह से वो जो सोशल फैब्रिक था वो वहाँ नहीं रहा जो कि एक सेफ्टी नेट साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी नेट होता था वो लोग मौजूद हैं लेकिन ये है कि फैब्रिक डिफरेंट होता है ये ऐसे ही है कि जैसे हम कॉटन से सिल्क पे आ जाएं तो दैट इज़ ए टोटल डिफरेंस ऑफ फैब्रिक फैब्रिक इज फैब्रिक लेकिन ये है कि कॉटन में और सिल्क में बहुत फ़र्क है जी तो नाजी साहब ने जो हमारे जो है वो आपके सुनी उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ आपने जो है वो नए मामला देखे होंगे पहलू देखे होंगे कि डिप्रेशन को कैसे डील किया जा सकता है या डिप्रेशन जिसको खामोश करते हुए आ जाता है वो किस तरह अपना काम दिखाता है और मनशात के हवाले से भी जो गुफ्तु है वो हमने की है वो भी आती है वो भी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई इसी किताब आपके मेजबान सैयद मंजा अब्बास को इजाजत दीजिए सालाद ऑफ टीचिंग साहब मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद